久以前曾经看过泰国在亚运会上打藤球比赛，当时啊心惊肉跳，担心泰国把踢藤球的这批人弄过去踢足球，中国队可就危险了。毕竟桃球轰炸和刀把金钩比起来，也不占多少优势了。不过后来没听说藤球运动员跨界踢足球，但中国队还是一比五在家门口输给了泰国队。即使如此，很多人还是认为拉胯的中国依然比泰国强。诚然，即使有13年的一比五和19年的零比一，但中国队依然是胜多负少，占绝对优势。不过我们要看到的是，泰国已经从不堪一击变成了可以一张的，显然人家在大踏步的进步。而我们说好听点，还在抱残守缺、固步自封、停滞不前、原地踏步，那他们又是怎么进步的呢？答案其实很清晰：抄日本作业，青训、留洋、规划三管齐下。泰国啊，本身就有很浓厚的足球氛围，很早以前，泰板球已经就世界闻名，就很能说明这个问题。在曼谷密集的住宅区，还能挤出奇妙的不规则足球场。只是以前泰国足球最大的标签不是热爱，而是和东南亚其他国家一样是假球、赌球、默契球。不光俱乐部拿假球当生意做，国家队也很离谱，毫无掩饰的那种。1998年老虎杯，泰国和印尼在确定出现后，为了避开强大的越南，争相输掉比赛。最后时刻，印尼在自己禁区要射门，泰国一堆前锋冲到印尼禁区，阻止印尼后卫射门，离了个大谱。不过一直胡闹下去也很无聊。2012年底，在泰国最大的球迷协会“前进泰国力量”的推动下，与泰国足协一起推动泰国足球新生十年计划，招募专业人才进足协管理层，算是改善上层建筑。这个足协能同意，哎，也挺玄幻。而全面完善青训。则是搭建金字塔塔基，按日本现成的作业，青训分为小学启蒙、足校培训、精英梯队三个阶段。第一种是以学校为基础的足球启蒙训练，算是普及。泰国的足球氛围本就很浓，基本上每个公立小学都有球队。在这个计划中，泰国七十多个府，每所学校都发展到拥有三支以上球队，有球队就得有比赛啊。要不就是个花家子嘛。国内学校和福利府之间都有大大小小的联赛和友谊赛，除此之外还有两个比较大型的赛事，一个是 S L K Z 青少年联赛，分 U 八、U 九、U 十、U 十一四个年龄段，赛会制，没有任何限制，什么队伍都可以报名参赛，女队员也可以和男队员混编比赛，每年都有八十多支队伍的规模。另外还有一个泰国总理杯，由泰国教育部门主办，全国中小学校园足球队均可参赛。分 U 十二、U 十四、U 十六、U 十八四个年龄段，小学阶段一般参加 U 十二，先决出泰国七至六府的冠军，然后每个府的冠军再参加全国分区赛，最后十个大区的冠军争夺年度总冠军。啊，这里有个问题啊，这样的普及好是好，那教练哪里来？泰国足协号召所有退役职业球员进入学校担任足球教练，甚至有些半强制的性质。不过在收入方面也会对其进行补贴，如果带领球队获得冠军，还会进一步跟队继续向上升，上高中甚至上到大学，也会对其他体育老师们进行培训，让他们能够教足球，同样给予一份补贴。于是遍地开花。更重要的是，孩子培养了踢球的爱好。2018年，针对普通高中生举办的七色七人制足球赛，就有 1,238 所中学参加。第二种是以足球学校为单位的半专业足球训练，算是筛选。这个其实和咱们以前的业余体校有些类似，譬如川湖里体育学校，它属于中学阶段， 1 2岁开始，足球比较有天赋的孩子经过考核就可以进入该学校，在接受相对专业训练的同时，同时保证文化课的教育。如果成绩合格，在这里读完中学后，甚至可以直接进入体育学院川湖里校区上大学。除此之外，阿森纳、拜仁慕尼黑等俱乐部在泰国也都建设有专业足校。第三种是以职业梯队为基准的半职业足球训练。这就属于精英拔尖的，和日本、韩国一样，泰国职业俱乐部大多和当地的学校开展合作，依然是文化足球一起抓，每年也都有考核，考核达不到标准就会退回，原则是给球员留后路，不让他们只能挤独木桥，挤不过就摔死。作为精英，他们又属于自己的联赛锻炼，就叫做泰国青少年联赛。分为八个赛区 ，U 1 3 U 1 5 U 1 7 U 1 9四个年龄段，保证每周都有正规赛事踢。这一系列举措看起来也乏善可陈，平平无奇，老生常谈，普普通通啊。但这也说明，足球发展有规律可循，有作业可抄，甚至不需要太多个性化改造。结果，泰国足协的注册球员人数已超过三十万人，而他们的总人口只有七千来万。虽然远远比不上同样人口的德国，但比某个人口差不多有二十倍的邻居可强太多了。
没错，说的就是啊，印度有了一定的基础，就要提升球员能力，不能老在家里蹲的。不过，欧洲联赛对于泰国球员来说，还是属于可望不可求的。二零零七到零八赛季，在运作之下，亚普拉乌、苏利和当达签约了曼城，那时孙继海还在曼城。不过，相对于孙继海，他们还有些欠缺，马上被外租到布鲁日、苏黎世、草蜢等俱乐部，但也无法在一线队立足。只有当达在苏黎世 B 队有出场，二零一四年也曾加盟到西甲阿尔梅里亚。也没什么机会。现在最具潜力的苏帕纳，本赛季被租借至比利时联赛的奥哈瓦里俱乐部。这家俱乐部有泰资背景，不过总出场也才三十七分钟。而同样在比利时联赛跟特的韩国人胡贤熙，在抽空打了亚运会的比赛的情况下，还九次出场，两球两助。所以，泰国球员留洋的目的地不是欧洲，而是日本。二零一四年，日资企业为了落户人工成本更低的东南亚各国，建联赛希望通过足球领域合作，输出日本文化，为日资在。东南亚的拓展创造条件，搞了一个提携国外援政策，每支接联赛球队可签入一名提携国外援，不占外援名额。名义上涉及的国家一共有八个，实际上大比例都是泰国球员，最著名的就是泰国梅西苏格拉辛了。他也很争气，不仅没拖球队后腿，还多次入选接联赛最佳阵容。而他的成功也让足球在泰国再一次掀起热潮，类似于中国篮球的姚明了。这一下算是带来了一个通路，皮拉通、皮皮潘、当达、加尼特、阿瓦特、纳塔乌都去过日本闯荡过。现在苏巴柱、善差、伊卡尼特、潘亚在接联赛表现也很出色，可以说接联赛和泰国互相成就了。除了留洋，还有提升球队成绩捷径的规划。泰国挺有意思，相比于别人规划集中于中前场，泰国的规划集中于后场。国家队中后卫瑞典泰国混血多拉就是其中之一，身高一米九六。中国队想在他头上实施空中轰炸，估计有点难度了。他的中卫搭档比尔德泰混血，出自斯图加特情绪，看头型也是一个很强硬的汉子。中间不再怕头球和冲击，两个边路也要加强，竟然还都是奔着规划双保险去的。左后卫迪罗兰，瑞典泰国混血 ，U20 之前一直是瑞典各级国家队成员。现在这个位置，泰国又在积极规划22岁的埃里克·卡尔，这位也是瑞典泰国混血，身高一米七八，目前是丹麦超级联赛奥胡斯队的铁打主力，也曾是瑞典 U21 国家队成员。瑞典估计都急了，我的青年国家队都快被你薅没了，要不去隔壁挪威看看，听人劝吃饱饭。右后卫的位置上，如果没有伤病的话，一定是挪威泰国混血后卫米克尔森，还可以算是以卡夫为模板成长的。在代表泰国队出场的六次比赛中，已经贡献了一个进球和两次助攻，还有点卡夫独呲的意思。与他竞争的是另一个规划队员克里斯坦杜。可以说，泰国队的规划思路很明确：补齐后场身体条件不足的短板，前场保持小快灵的风格。说到风格，泰国这些年始终坚持着偏向西班牙式的多点传控、快速推进的打法，不光是各级国家队，在青训时就统一引导用这种打法。以保证从小到大的打法都顺畅和默契，但暂且不论这种模式是否过于僵化，单说这全国一盘棋的坚持也挺难能可贵的。我们不得不承认，泰国的足球一直在进步，现在可以算是东南亚区域的实力担当了。虽然现在还没到破圈给亚洲足球一个小小的萨瓦迪卡震撼的阶段，但长期以往总会等来这一天。毕竟在朝对的方向一步步前进，千里必至。我是足球司机韩。客观看足球，理性把真相。如果你还喜欢这样的视频，不妨关注点赞，我们随时见，聊聊我们都爱的足球。